السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلى آله وصحبه الفائزين بدل الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين خذ بأيدينا قلة تهلتنا أدركنا يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى نمري سنغم متنب صلى الله عليه وسلم ചാരത്ത് സ്വർഗീയ ലോകത്തിൽ ചൂടാനുള്ള കാരണമായി ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഞങ്ങളിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ കുടുംബങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ അയൽവാസികൾ സംഘകുടുംബങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ നേതാക്കൾ എല്ലാവരുടെയും ദർജകൾ അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഖബർ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ ഖബറിൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും ദീനീയ ഹതുമത്തിലായി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെയും നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു ശുഭയാക്കി തരുമാറാവട്ടെ ഈമാനും തക്വയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനമുള്ള മുമ്മിനിയങ്ങളെ നമ്മുടെ സദസ്സ് ബർക്കത്തുള്ള ഹിജാബത്തുള്ള ഒരു സദസ്സാണ് ധാരാളം സാധാത്തുക്കൾ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മുടെ വേദിയിലുണ്ട് സദസ്സിലുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സദസ്സിന്റെ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് റോഡിന്റെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നിരിക്കും ഒരുപാട് കസേരകൾ ഇപ്പോഴും ഉള്ളിലൊക്കെ ഒഴിവ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ മാറി നിൽക്കുക റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റേജിൽ അടുത്തുള്ളവർ വലണ്ടർമാരല്ലാതെ ഈ സ്റ്റേജും ഇവ ഈ സമ്മേളനം നിയന്ത്രിക്കുന്ന അതിന് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രവർത്തകന്മാരല്ലാത്തവരൊക്കെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ആലിമീങ്ങളെയും സാധാത്തികളെയും ബഹുമാനിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സദസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അന്വേഷിച്ചിരിക്കാം അല്ലാത്ത ഒരു ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി ഉണർത്തുന്നു ഇടത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരോടും നമ്മുടെ ഇടത് ഭാഗത്ത് റോഡാണ് വാഹനങ്ങൾ അതുപോലെ ജനങ്ങൾ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സദസ്സുകൾ സമാധാനത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സദസ്സുകളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സദസ്സ് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രയാസമോ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ റോഡ് സൈഡിന് ആരും നിൽക്കരുത് അത് പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കും യാത്രക്കാർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇടത് വലത് ഭാഗത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കണം അള്ളാഹു സുബാന നമ്മുടെ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ വിജാപത്തുള്ള സദസ്സാക്കി തരുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനമുള്ള മുമ്മിനിയങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ റബ്യോയിന്റെ മാസം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഫുന താജ് ശരിയാ നമ്മുടെ ഈ നാടിൻ്റെ തന്നെ അഭിമാനമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് കനിജേകിയ മുത്താണ് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ദീർഘായ സുഹൃത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഹബീബായ സല്ലാഹുലമാത്തുള്ള ജന്മദിനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ മാസം റബിയോയിന്റെ മാസം നമ്മോട് വിട പറയുകയും മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളെ സ്മരിക്കുന്ന രണ്ടാം റബിയോയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മാസത്തിലാണ് അതിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പുണ്യമായ മാസം നമ്മൾ വിട പറഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റൊരു പുണ്യമായ മാസം ഞങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ മാസങ്ങളെയൊക്കെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പഠിക്കേണ്ടത് മഹത്വക്കളായ അമ്പിയാക്കൾ മുർസലിങ്ങൾ സ്വഹാബത്ത് ൂഫിവര്യന്മാർ ആലിമുകൾ ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മാർഗങ്ങൾ മഹാസനം മുത്താക്കും മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ മരണപ്പെട്ട മഹാന്മാരെ 
അവരെ നന്മകൾ നാം ഉൾക്കൊള്ളണം അവര് അവരുമായിട്ട് ഒരു ആത്മീയ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് നാം മൗലൂദിന്റെ സദസ്സുകളും അനുസ്മരണ സദസ്സുകളും റൂസിന്റെ സദസ്സുകളും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് മഹാന്മാരുമായി ഒരു ആത്മീയ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ആ ഒരു ബന്ധവും ആ ഒരു മാർഗവുമാണ് ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്ത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് വല്ലാത്ത പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഫിനെ ഇപ്പോൾ ദ്വാ ചെയ്തു ബർമയിലുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ റോഹിംഗ്യ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ നാം ഓരോ ദിവസവും പത്രങ്ങളിലൂടെയും ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെയൊക്കെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ജീവനോടെ ചുട്ടുകളയുകയും കഷ്ണം കഷ്ണങ്ങളാകുകയും മാസൂമ്യങ്ങളായ മുലകുടി പ്രായമുള്ള ചെറിയ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നെഞ്ഞത്ത് കയറി നിന്ന് നൃത്തം ചവിട്ടുന്ന രംഗങ്ങൾ അവർക്ക് സലാമുത്ത് നൽകണേ അള്ളാ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ ഇനി കാവലാകണേ അള്ളാ നമുക്ക് കാണാനും കേൾക്കാനുമുള്ള കഴിവില്ല റഹ്മാനെ അനുഭവിക്കുന്ന അവരുടെ അവസ്ഥ നീ അറിയുന്നവനാണ് നീ അവർക്ക് കാവലാകണേ അള്ളാ അവരെ ശത്രുക്കളെ അക്രമികളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ പാഠം പഠിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഇങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ തന്നെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും തീവ്രവാദത്തിന്റെയും ഭീകരവാദത്തിന്റെയും പേരിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇല്ലാത്ത നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി ക്രൂരമായ മർദ്ദനങ്ങൾ ക്രൂരതകൾ മനുഷ്യരോട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കൊല്ലുന്നവൻ അറിയില്ല എന്തിനാണ് കൊല്ലുന്നത് എന്നറിയില്ല കൊല്ലപ്പെടുന്നത് കൊല്ലപ്പെടുന്നവനും അറിയില്ല എന്തിനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്ന് ഈ രീതിയിൽ ലോകം മൊത്തവും വളരെ മലീമസമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം എന്താണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അഷ്റഫുൽ ബറാനി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ലക്ഷത്തി ചില്ലാനും അമ്പിയാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന അമ്പിയ മുറുസലുകൾ അമ്പിയാക്കൾ മുറുസലുകൾ അസ്മുകൾ ഇവരൊക്കെ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു നബിയും ഇവിടെ തീവ്രവാദം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒരു നബിയും ഭീകരവാദം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒരു നബിയും ഭീകര ഭീകരത പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒരു നബിയും വിദ്വേഷം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒരു നബിയും അക്രമം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് സാഹോദര്യമാണ് സ്നേഹമാണ് ഐക്യമാണ് സമാധാനമാണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ മുദ്രാവാക്യം തന്നെ ശാന്തിയാണ് ഇസ്ലാം ശാന്തിയുടെ മതമാണ് സമാധാനത്തിന്റെ മതമാണ് സ്നേഹത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും മതമാണ് ആ സന്ദേശമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് സ്വഹാബത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളത് താവ്യുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അയ്മത്ത് മുജിദ്ദഹരികൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഔലിയാക്കളും സൂഫി വര്യന്മാരും സമാധാനത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും വക്താക്കളായിരുന്നു ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ അതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ട് ആ വിഷയത്തിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല ഇന്നിവിടെ ആദർശ സമ്മേളനമാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഇന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പടവാളായ ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് റഹ്മാൻ സഖാഫി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ഈ വേദിയിലെ വേദിയെ അനുഗ്രഹിക്കും ഇൻഷാ അള്ളാ നമുക്ക് ആദർശം പഠിക്കാം ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല ഹബീബായ മുത്തലബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ നേതാവാണ് അഷ്റഫുൽ വറാ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അഥവാ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ ആദർശം അത് അഹൽ സുന്നത്ത് വിൽ ജമാ അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ 
ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ചതും പഠിപ്പിച്ചതും അത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്താണ് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കാലം കൊണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം കേവലം അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് കേവലം ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഒരു പുരുഷായുസ് കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര വിപ്ലവങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു നല്ലൊരു ശതമാനം ഉമ്മത്തിന് സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ മുസ്ലിബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സമർപ്പണങ്ങളും എല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ട് അഷ്റഫുൽ വറാ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഡാർക്ക് ഏജ് എന്നും അധർമന്മാർ നരാധമന്മാർ കാഠാളന്മാർ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ സംസ്കാര ശൂന്യരായ ജനിച്ചത് പെൺകുട്ടിയാണെന്നറിഞ്ഞാൽ ജീവനോട് കുഴിച്ചു മൂടിയിരുന്ന കള്ളും പെണ്ണും സൊസൈറ്റിയിൽ വലിയ സ്ഥാനമുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാമഗ്രികളായി മനസ്സിലാക്കിയ പെണ്ണെന്ന വർഗത്തെ വെറും ഒരു ഒരു ഉപകരണമായി കണ്ടിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലേക്കാണ് അഷ്റഫുൽ വറാ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാത്ര മഹത്വമായ ദൗത്യം കൊണ്ടുവരുന്നത് നമുക്ക് ചരിത്രങ്ങൾ അറിയാം ആ വിഷയത്തിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല തങ്ങൾ വെറും ഉപകരണമായി കണ്ടിരുന്ന പെണ്ണില് ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഹ്മിനീൻ എന്ന വലിയ പദവി കൊടുത്തു അത് ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലാ തങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത പദവിയാ പെണ്ണിന് വലിയ ഇസ്സത്ത് വലിയ സ്ഥാനം പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ വാങ്ങിക്കൊടുത്തു സ്ത്രീ വിമോചകനാണ് അഷ്റഫുൽ വറാ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തൊഴിലാളി അവൻ ജോലി ചെയ്ത് അവന്റെ വിയർപ്പ് പറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് അവന് വേതനം കൊടുക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ വറാ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ വിമോചകനാണ് അടിമത്വം നാള് നാള് വിരാജിച്ചിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അടിമത്വം പാടില്ല ഹറാമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ച ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ വറാ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇങ്ങനെ ഏത് രംഗം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ എല്ലാ വിഷയത്തിൽ മാതൃകാ പുരുഷനാണ് ഹബീബായ മുത്തനബി ആ മുത്തലബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ എവിടെയും തീവ്രവാദം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഭീകരവാദം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അഷ്റഫുൽ വറാ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളടക്കമുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഇസ്ലാം വിശ്വസിച്ച വിശ്വാസികളായ സഹാബത്തിന് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചവരാണ് കുറേശികൾ മക്കാർ കാലങ്ങൾ മാറി വന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുത്തലബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയി സ്വന്തം സ്വത്തും സമ്പത്തും എല്ലാം ത്യജിച്ച് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടി മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുത്തലബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു കാലങ്ങൾ മാറി വന്നു സമരങ്ങൾ പലതും നടന്നു നല്ലൊരു ശക്തിയായി ഇസ്ലാം സമൂഹം വളർന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് അനുയായികൾ ഹബീബായ മുത്തലബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾക്ക് ചുരുങ്ങിയ കാലങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്താണ് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെയാണ് ഈ സമൂഹം പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുത്തലബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാത്തോടെ പെരുമാറ്റം അവിടുത്തെ സ്വഭാവം അവിടുത്തെ വിനയം അല്ലെ ഹബീബായ മുത്തലബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ ചെറിയ മക്കളോട് പെരുമാറിയത് എങ്ങനെയാണ് ചരിത്രങ്ങൾ ഹബീബായ മുത്തലബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ ചരിത്രം നാം കേട്ടു കേൾക്കാറുണ്ട് പറയാറുണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കുക സാധ്യമല്ല എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം അഷ്റഫുൽ വറാ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാത്തുള്ള ചരിത്രം നാം കേൾക്കുന്ന ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ എത്രയോ ശേഷമുള്ള ചരിത്രങ്ങളല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാത്തുള്ള ചരിത്രം ലോകോൽപത്തിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നില്ലേ ുദ്ദിസിയായ ഹദീസിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നബിയെ തങ്ങളെ പടക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഒരു ചരാചരത്തെയും ഒരു വസ്തുവിനെയും 
ചരിത്രത്തിൽ എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങൾ നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ വിനയത്തിന്റെ രൂപങ്ങൾ സ്വഭാവങ്ങൾ പെരുമാറ്റങ്ങൾ ശത്രുവിനോട് പോലും സ്നേഹത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ പെരുമാറിയ ഹബീബായ മുസ്ലിം സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ ബദ്ര യുദ്ധത്തിന് ശേഷം പിടിക്കപ്പെട്ട ശത്രു പക്ഷത്തുള്ള ആളുകളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല ദ്രോഹിച്ചിട്ടില്ല എന്താണ് അവരോട് പറഞ്ഞത് അവർക്കുള്ള ഫിതിയ എന്തായിരുന്നു അവർക്കുള്ള ശിക്ഷ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ അക്ഷരജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തവർ വിവരമില്ലാത്തവർക്ക് നിങ്ങളിൽ അക്ഷരജ്ഞാനം ഉള്ളവർ അക്ഷരം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക കണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുത്തനബി സ്വല്ലാ അലി സ്വലമാത്തകൾ സ്വീകരിച്ച രീതിയാ അതായിരുന്നു ശിക്ഷ ശത്രുക്കൾ പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി പരിശുദ്ധ ദിനു ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉപദ്രവങ്ങളും അക്രമങ്ങളും നടത്തി സഹോദരനെപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ പ്രസംഗം ഇഷാല്ല തുടരും നാമൊക്കെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മൗലാന പേരോട് സ്ഥാതവറകൾ ഏതാനും നിമിഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് പെട്ടെന്നുള്ള തീരുമാന പ്രകാരം നടത്തിയ നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനം അലഹദില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ജനങ്ങൾ ആളുകൾ പ്രവർത്തകർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേജിന്റെ ഇടത് വശം റോഡാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ അങ്ങുമിങ്ങും സഞ്ചരിക്കുന്ന റോഡായതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായും റോട്ടിന്റെ വക്കിൽ ആരും നിൽക്കാതെ കഴിവതും സ്റ്റേജിന്റെ വലത് വശത്തേക്ക് കാരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു സ്ഥലം വിശാലമാണെങ്കിലും ആയിരക്കണക്കിന് കസാലകൾ ഇട്ട് എന്നാലും മതിവരില്ലാത്ത മതിവരാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അലഹദില്ല ഇനിയും ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും ആ വിഷയത്തിൽ സഹകരിക്കണമെന്ന് ഓർപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റേജിൽ ഒരുപാട് സീതന്മാർ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഉസ്താദന്മാർ ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാർ നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലുണ്ട് സ്റ്റേജും വളരെ ചെറുതാണ് എന്നതിന്റെ വിഷമം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവരും ഈ വിഷയത്തിൽ സഹകരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഷാല തങ്ങളുടെ പ്രസംഗം വീണ്ടും തുടരുകയാണ് ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നത് മുമ്പിനികളെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് നമ്മുടെ വേദിയിൽ ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് സാധാത്തുക്കളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അവസരം കൊടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹവുമുണ്ട് പക്ഷേ സമയം വളരെ കുറവും 
പൂർണമായ സമയം ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരുസ്ഥാനെ തന്നെ കൊടുക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇൻഷാന്നെ വേദിയിലേക്ക് എത്തും അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ദീർഘായ സുഹൃത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഹബീബായ മുത്തലബി സാഹു അലഹി വസ്ലമാറ്റങ്ങൾ അവിടുത്തെ ആ മനോഹരമായ സ്വഭാവം ഇസ്ലാമിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ഒഴുക്കി ബദ്രും അഹിദുമൊക്കെ നടന്നെങ്കിലും അതൊക്കെ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ചില ആളുകൾക്കെങ്കിലും ഉണ്ട് അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാറുമുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സമരങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളായിരുന്നു ഹബീബായുസ്ലമാത്തങ്ങൾ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഒരുപാട് വിപ്ലവങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് പരിശുദ്ധ ദിനുൽ ഇസ്ലാമിനെ പൂറ്റി വളർത്തി സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് ആട്ടി ഓടിച്ച് അവരെ സ്വത്തും സമത്തും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അവർക്ക് എതിരെ ആയുധങ്ങളും മറ്റും ശേഖരി ശേഖരിക്കുകയും ഇസ്ലാമിനെയും ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെയും നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച ശത്രുക്കൾ ശത്രുക്കൾ ന്യൂനപക്ഷമായി മാറുകയും ഇസ്ലാം വലിയ ഭൂരിപക്ഷം ആയി തീരുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ സ്വന്തം നാടായ മക്ക പിടിച്ചടക്കി ആരും തന്നെ എതിർക്കാനോ സമരത്തിനോ വന്നില്ല കാരണം എന്തേ വലിയൊരു സമൂഹം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പിന്നിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നിരുന്നു ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങളെ കഴുത്തിൽ ചീഞ്ഞ ഒട്ടകത്തിന്റെ കുടൽമാല ചാർത്തിയ ശത്രുക്കളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നടന്നു പോകുമ്പോൾ വയൽ കല്ലും ഉള്ളും വിരിച്ച് ഉപദ്രവിച്ചവർ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ അനുചരന്മാരെ ഉപദ്രവിച്ചവർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിലാൽ മഹാദ്ദിൻ അലി അള്ളാഹു താലാനുവിനെ ചുട്ടുപോകുന്ന മരണാണയത്തിൽ കെടുത്തു കെടുത്തി നെഞ്ഞത്ത് ചുട്ടുപോകുന്ന കല്ല് കയറ്റി വെച്ച ശത്രുക്കൾ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അവിടുത്തെ കറള് പറിച്ചെടുത്ത് തുപ്പിയ വിഭാഗം ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ധാരാളം ശത്രുക്കൾ ഹബീബായുസ്ലമാത്തങ്ങളെയും സത്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ച സത്യവിശ്വാസികളുടെ സ്വഹേബത്തിന്റെ ശത്രുക്കളും ഉപദ്രവിച്ചവരും ആ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സമയമായിരുന്നു പ്രതികരിക്കാമായി പ്രതികാരം കൂട്ടാമായിരുന്നു പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുത്തലബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് പ്രതികാരത്തിന്റെ ദിവസമല്ല ഇന്ന് ആരോടും പ്രതികാരമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ മതമനുസരിച്ച് ഇവിടെ ജീവിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അഷറഫുൽ വറാ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തീവ്രവാദത്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എവിടെയാണ് ഭീകരവാദം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് അക്രമം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എവിടെയും അക്രമമോ ഭീകരവാദമോ തീവ്രവാദമോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം തങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എന്നും പ്രചരിപ്പിച്ചത് ശാന്തിയാണ് സമാധാനമാണ് സ്നേഹമാണ് കാരണമെന്തേ കാരുണ്യത്തിന്റെ കേദാരമാണ് അഷറഫുൽ വറാ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നാമക്ക് കാരുണ്യവാന്മാർ കാരുണ്യമുള്ളവരാവണം കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നേതാവ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞത് റഹ്മത്തു എന്നാണ് ലോകത്തിന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകങ്ങൾക്ക് തന്നെ കരുണയുള്ളവനായി കാരുണ്യവാനായി റഹ്മത്തുള്ളവനായി അവതരിക്കപ്പെട്ട നബിയെ ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ കേദാരമായ അഷറഫുൽ വറാ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ സ്നേഹമാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ഐക്യമാണ് പഠിപ്പിച്ചത് എല്ലാവരോടും സ്നേഹ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കണം അന്യമതസ്ഥന്റെ ദേവാലയങ്ങൾ അന്യമതസ്ഥന്റെ ആരാധനയങ്ങളെ നിങ്ങൾ കളിയാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഹബീബായ മുത്തലബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഇങ്ങനെ മതസൗഹാർദ്ദവും സ്നേഹവും ഐക്യവും ഈ ലോകത്ത് വിളംബരം ചെയ്യുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത 
നേതാവാണ് നമ്മുടെ നേതാവ് അഷ്റഫുൽ വറാ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അങ്ങനെ ഒരു നേതാവ് ഇനി വരാനില്ല മുമ്പ് വന്നിട്ടുമില്ല ആ ഹബീബായ മുസ്ലിം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാത്തുള്ള സ്നേഹമാണ് അവിടത്തോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ഈ കണ്ട ജനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നു ഒരു ആത്മീയ ബന്ധം മുമ്മിനികൾ പരസ്പരമുള്ള ബന്ധം അത് ഹബീബായ മുസ്ലിം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാത്തുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് മുമ്മിനീങ്ങളെ നമുക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ളതും നാം വക്താക്കളാക്കി ആയി മാറേണ്ടതും സ്നേഹത്തിന്റെ വക്താക്കളായിട്ടാണ് ശാന്തിയുടെ സമാധാനത്തിന്റെ വക്താക്കളായി നാം ഓരോരുത്തരും മാറണം സ്വാന്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ധാരാളമായി നടത്തണം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ധാരാളമായി നടത്തണം ആ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയും മുസ്ലിം ജമായത്തും സുന്നി യുവജന സംഘവും സുന്നി വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും എല്ലാ സംഘ കുടുംബങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാത്തുകൾ നുബുവത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ തുടങ്ങി വെച്ച കാര്യമാണ് സ്വാന്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് മാതൃകയാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് സംഘ കുടുംബങ്ങളിൽ പെട്ടവർ അതിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് ഈ ഒരു ഒരു സമ്മേളനം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആദർശം ഇന്ന് ആദർശം പറയുന്നവർ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സുന്നത്ത് ജമായത്ത് പറയുന്നവർ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളല്ലാത്തവർ സുന്നത്ത് ജമായത്ത് പറയുന്നവരായിട്ട് ഇല്ല കാരണം എന്റെ അഷ്റഫുൽ വറാ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാത്തങ്ങൾ സാധാരണക്കാരനാണ് എന്ന് പറയുന്നവൻ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന് യോജിക്കുന്ന യോജിച്ചവനല്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാത്തങ്ങൾ വൈ പറയില്ല എന്ന് പറയുന്നവൻ അവന് അഹല സുന്നത്തുൽ ജമാഅത്തിന്റെ സുന്നിയായ ഒരു തന്നെ സ്നേഹിതനായി സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയവനല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാത്തങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ അറബി പയ്യനാണ് എന്ന് പറയുന്നവൻ അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്ന് അള്ളാഹു സുബഹാനഹു വതആല യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു സത്യവിശ്വാസികളെ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവനല്ല അങ്ങനെയുള്ളവരെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ഒരു നവോത്ഥാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ അഹിലുസുന്നത്തിൽപ്പെട്ടവരല്ല അത് ആദർശം മുറുകപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റക്കായാലും വിളിച്ചു പറയുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ നേതാവ് താജുൽ ഉലമ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദർജകൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഇന്നലെ അവിടുത്തെ റൂസ് മുബാറക്കായിരുന്നു ആ നേതാവിന്റെ അനുയായികളാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ആർക്കും വിധ്യപ്പെടേണ്ടതില്ല അടിമപ്പെടേണ്ടതില്ല നമ്മുടെ നേതാക്കൾ സുശക്തരാണ് നമ്മുടെ നേതാക്കളായ ആലിമ്യങ്ങളും സാധാത്തികളും നേതൃത്വത്തിന് പറ്റിയ ഹിമ്മത്തുള്ള സത്യവിശ്വാസികളും ഹക്കിന് വേണ്ടി പൊരുതുന്നവരുമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഖുന പേരോട് സ്ഥാപ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തുള്ള ആഫിയത്തുള്ളവർ ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ ഇനി ഈ വേദിയെ ധന്യമാക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പടവാളായ ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് സ്ഥാപ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആദർശം അത് പറയുന്നവരും അത് നടപ്പിലാക്കുന്നവരും അത് ഉച്ചസ്ഥരം ഉൽഘോഷിക്കുന്നവരും അത് ഈ സംഘടയിൽപ്പെട്ടവർ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്ന് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് പറയുന്നത് ഹഖ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സംഘടനയിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക അഹലു സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തിക്കുക നമ്മുടെ നേതാക്കളായ ആലിമ്യങ്ങളുടെ പിന്നിൽ അടിവറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് ശക്തി പകരുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ കടമ നമ്മുടെ ബാധ്യത അള്ളാഹു സുബാനുമാറാവട്ടെ
ഈ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ധാരാളം സഹായിച്ചവരുണ്ട് അധ്വാനിച്ചവരുണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പള്ളിയുടെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ അവരൊക്കെ ഈ ഒരു സംഘട ഈ സംഗമത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് അധ്വാനിച്ചവരാണ് സഹായിച്ചവരാണ് സഹകരിച്ചവരാണ് അള്ളാഹു ആഴ്ഫത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകിയ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അർഹമായതിലും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു സുബാനുഹാല അവർക്കും നമുക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ധാരാളം മരണപ്പെട്ടവർ അടുത്ത കാലത്ത് മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ വേദിയുടെ പേര് തന്നെ ടി സി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ഹാജി എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത കാലത്തായി നമ്മുടെ സംഘടനയ്ക്ക് വലിയ നഷ്ടം വരുത്തി ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അള്ളാഹു ദർജകൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ സി എച്ച് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഉസ്താദ് പുത്തികെ അള്ളാഹു ദർജകൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ മിനിഞ്ഞാന്ന് ആ ഗാളിമുഖ താമസമാക്കിയ ഈ ചെർക്ക ചെറുക്കളത്തുകാരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചു അള്ളാഹു ഷഹീദിന്റെ കൂലി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഉമ്മർ ഹാജി അതുപോലെ നമ്മുടെ സംഘകുടുംബങ്ങൾപ്പെട്ട പല ആളുകളും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള അവർക്കൊക്കെ ദർജകൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഒലമ നൂറുൽ ഒലമ അവരുടെ അറൂസിന്റെ മാസമാണ് ഈ മാസം അവിടെയൊക്കെ ദർജകൾ അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവരെ വറുക്കത്തുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ച് തീരുമാനമാവട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല ഇൻഷാ അള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രകാശനമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ 